Wolne głosy za granicą, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Rosja odkryła karty, powiedziała wprost, czego oczekuje od NATO i od Stanów Zjednoczonych. Mianowicie zaproponowała bardzo konkretne projekty porozumień dotyczących układu sił w Europie. I witam się z naszym gościem, a jest nim pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Rosja zaproponowała bardzo konkretne porozumienia, które dotyczą podziału stref wpływów, które dotyczą gwarancji bezpieczeństwa i te projekty porozumień zostały opublikowane w piątek na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Także jest to bardzo oficjalna rosyjska propozycja. Są dwa projekty porozumień. Jedno tyczy się relacji NATO i Rosji, drugie Stanów Zjednoczonych i Rosji. Natomiast czego, czego dotyczą, albo inaczej, jakie konkretne rozwiązania przewidują te projekty porozumień, które Rosja teraz forsuje? No tam, tam jest kilka najważniejszych punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze Rosja oczekuje oficjalnego stanowiska, że żadne z państw, które wyłoniło się z rozpadu ZSRR nie zostanie przyjęte do NATO, o ile już nie jest członkiem NATO. To oznacza, że takie państwa, które aspirują do członkostwa jak Ukraina lub Gruzja no, miałyby dostać oficjalną czarną polewkę od NATO, można powiedzieć kolokwialnie. Po drugie Rosja oczekuje, że państwa NATO nie będą dyslokowały swoich sił zbrojnych na, na obszar innych państw, które nie były członkiem NATO przed 1997 rokiem. To jest data powołania Rady Rosja-NATO. A przypomnę, że wszystkie państwa Europy Środkowej, nie mówiąc już o państwach bałtyckich czy, czy bałkańskich, zostały przyjęte do NATO po tej dacie. Czyli w skrócie rzecz biorąc oznacza to, że Rosja oczekuje wycofania sił zbrojnych państw NATO z Europy Środkowej. Ponadto Rosja domaga się zmniejszenia intensywności ćwiczeń wojskowych natowskich na terenach państw, o których jest mowa, czyli w tym wypadku również, również i Polski. Zdemontowania pewnego, pewnych systemów uzbrojenia, które są w, w tych krajach się, się, się znajdują. No i ponadto oczekuje przyłączenia się Stanów Zjednoczonych do takiej propozycji moratorium w zakresie dyslokacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu, czyli nie, nie podejmowania decyzji o rozmieszczeniu tego rodzaju rakiet w Europie. No dzisiaj Rosja według różnych szacunków ma od trzykrotnej do pięciokrotnej przewagi, jeśli chodzi o te systemy uzbrojenia. Generalnie rzecz biorąc Rosja zaproponowała Stanom Zjednoczonym, bo one są przede wszystkim adresatem tej, tej propozycji, w gruncie rzeczy wycofanie się z Europy, a jeśli nie z Europy, to z pewnością wycofanie się do, do tego obszaru tak zwanego starego NATO, czyli tego, tego obszaru Paktu Północnoatlantyckiego sprzed rozszerzenia, tylko oczywiście w, w innej, odmiennej sytuacji strategicznej, bo trzeba pamiętać, że za czasów zimnej wojny siły wojskowe, zarówno amerykańskie, jak i państw zachodnich NATO były kilkukrotnie większe niż, niż obecnie, a siły rosyjskie miałyby pozostać na swoich, na swoich pozycjach, bo Putin nie proponuje rozmów pokojowych, on proponuje, czy oczekuje wycofania się, wycofania się Ameryki. To powstałaby pewna próżnia bezpieczeństwa, którą Rosjanie z pewnością wypełniliby własnym potencjałem. No to, to jest propozycja w gruncie rzeczy odwrócenia geostrategicznych skutków upadku Związku Sowieckiego. 
To wrócę jeszcze do tych zapisów dotyczących Polski. Wiemy, że Rosja no, przede wszystkim nie chce, żeby Ukraina weszła do NATO. To zostało ekspresis verbis zapisane w tych projektach porozumień. To chodzi także o Mołdawię, o, o Gruzję. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, wiemy, że w Polsce stacjonuje około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Oprócz tego są żołnierze z innych państw NATO. Wiemy także, że w Polsce budowana jest amerykańska baza antyrakietowa niedaleko Słupska w Redzikowie, która zdaje się, że za rok ma zostać uruchomiona. Czyli to jest, jak rozumiem, taki postulat rosyjski teraz zaproponowany, żeby ci żołnierze, którzy stacjonują w Polsce i żeby ta baza Redzikowa w Redzikowie nie były realizowane. Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby ci żołnierze się wycofali, żeby NATO zobowiązało się w formie traktatu międzynarodowego. NATO czyli wszystkie państwa tworzące Pakt Północnoatlantycki, bo to nie, jest, to nie jest propozycja skierowana do NATO jako organizacji, ale do NATO rozumianej w, w, jako państwa członkowskie tę organizację, czyli wszystkie państwa tworzące NATO miałyby się zgodzić na tego rodzaju rozwiązanie i zagwarantować Rosji, że nie będą że, że po pierwsze wycofają swoje oddziały wojskowe z Europy Środkowo-Wschodniej, po drugie, że w przyszłości nie będą, niezależnie od okoliczności, to na to też warto zwrócić uwagę, dy, dyslokować. No to oznacza, że gdyby hipotetycznie rzecz ujmując ktoś przyjął tego rodzaju zapis, na no artykuł 5 nie mógłby działać. Dlatego, że te instalacje wojskowe by były zdemontowane, a państwa natowskie by się zobowiązały, że, że nie wyślą żołnierzy na ten teren. Czyli, czyli również do Polski. Ale dotyczy to szerszego obszaru, bo tak jak powiedziałem, dotyczy wszystkich państw przyjętych do NATO po 1997 roku. Czyli wszystkich państw Europy Środkowej, państw bałkańskich, Rumunii, Bułgarii, Czarnogóry oraz państw bałtyckich. To jest propozycja rosyjska w gruncie rzeczy demilitaryzacji tego regionu i wycofania się na to na pozycję sprzed roku 97, czyli na pozycję sprzed, sprzed końca zimnej wojny. W tych porozumieniach, czy w tych projektach porozumień jest także zapis dotyczący broni jądrowej. Rosja domaga się, jak rozumiem, likwidacji natowskiego programu nuclear sharing, czyli tego, że Amerykanie udostępniają swoją broń jądrową państwom europejskim. Tam nawet znajduje się zapis dalej idący, a mianowicie mówiący o, nie, o, 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 o zobowiązaniu się Stanów Zjednoczonych do niedyslokowania broni nuklearnej poza granice Stanów Zjednoczonych oraz do niewysyłania nie strategicznych łodzi podwodnych w rejony, które uznawane są przez Rosję za ważne z punktu widzenia jej oceny sytuacji bezpieczeństwa, bo to nie jest, nie jest doprecyzowane. O, 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 o jakie odległości tutaj o jakie odległości tutaj chodzi. Czyli to, to nawet nie chodzi o nuclear sharing, ale w ogóle o denuklearyzację, denuklearyzację Europy. No, to trzeba zwrócić uwagę na to, że Rosja nie, nie proponuje lustrzanych posunięć. Ona nie ma zamiaru wycofywać na przykład za Ural swoich instalacji rakietowych zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Ona po prostu chce, żeby jednostronnie rozbroiła się Europa Zachodnia, a ona jakby nadal będzie dysponowała swoim potencjałem. Rosyjska dyplomacja zachowała się chyba dość nietypowo, bo nie negocjowała gdzieś w gabinetach prezydenckich zakulisowo, tylko opublikowała treści porozumień i mówi, proszę, podpisujcie. Czy to także o czymś świadczy? No, to świadczy przynajmniej o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, to co się rzuca w, w oczy i to zresztą jest podkreślane przez, w, w zgodny sposób przez analityków właściwie całego świata zachodniego, no to to, że to nie jest metoda, która jest obliczona na osiągnięcie porozumienia. A czy tak się nie działa, chcąc y, osiągnąć jak, jakieś porozumienie, bo tego rodzaju negocjacje y, są y, bardzo długotrwałe, y, żmudne i trudne. 
No to warto zwrócić uwagę, że przed rokiem rozpoczęły się negocjacje w sprawie przedłużenia traktatu New Start, bo ta de decyzja Joe Bidena z pierwszego dnia urzędowania, ona przedłuża ten traktat o 5 lat, ale po to właśnie, żeby dać czas na wypracowanie nowego, nowego traktatu. I minister Riabkow, wiceminister spraw zagranicznych Rosji, odpowiedzialny za te negocjacje, mówił niedawno w wywiadzie, że zostało 4 lata i to jest bardzo, bardzo krótko, że to jest bardzo niewielki czas, żeby zdążyć na wypracowanie nowego, nowego porozumienia. To pokazuje pewną niewspółmierność podejścia, jeśli chodzi o dyplomację rosyjską w tym w rozmowach, które się toczą w zakresie nowej umowy start, jak i w porównaniu z tymi propozycjami. A w związku z tym można przypuszczać, że te dokumenty nie mają na celu zawarcie porozumienia. One mają raczej na celu budowanie pewnej narracji, że porozumienie jest niemożliwe. A to by uprawdopodobniało otworzenie się pewnego scenariusza siłowego. Zresztą artykuł 8 w obydwu tych porozumieniach jest taki sam i on mówi, że, czy w tych propozycjach porozumień, i on mówi o, o tym, że one wchodzą w życie z momentem podpisania przez drugą stronę. Czyli Rosja nawet nie oczekuje ratyfikacji tych, tych umów, nie oczekuje takiego, takiej, bym powiedział, sankcji publiczno-prawnej, jeśli chodzi o prawo, prawo międzynarodowe, żeby one były umowami obowiązującymi, tylko oczekuje pewnej decyzji politycznej, bo podpisanie przez drugą stronę umowy nawet bez ratyfikacji oznacza przystąpienie do realizacji tego porozumienia, czyli przystąpienie do wycofywania się z tych terenów, o których mowa. A, a, a tak jak już mówiłem, Rosja, i tak należy to odczytywać moim zdaniem, Rosja jest gotowa, że tak powiem, w, w, w miarę wycofywania się Stanów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej z tego obszaru, obejmować go własną dominacją wojskową. No tak to należy, tak to należy interpretować. W związku z tym no to jest pewna, pewnego rodzaju propozycja raczej kapitulacji niż kompromisu. I choćby z tego powodu wydaje się, że, że kolektywny Zachód nie, nie pójdzie tą drogą, że, że, to, nie, nie, że będą być może jakieś rozmowy prowadzone, ale, ale raczej nie należy oczekiwać przyjęcia tego, tego stanowiska Rosji. No właśnie, czyli takie porozumienia nie zostaną przyjęte przez stronę natowską, przez stronę amerykańską. Natomiast co dalej? Zakładając, że na Kremlu puszczą wszelkie hamulce, czego możemy się spodziewać? Bo raczej analitycy, raczej panuje taki, są, są zgodni, że, że, nie będzie, że nie dojdzie do okupacji dużej części Ukrainy przez Rosję, chociażby z tego powodu, że jest to finansowo zupełnie nieopłacalne dla, dla Rosji i mogłoby doprowadzić do do zawalenia się całego tego systemu. Jeżeli nie, nie okupacja, to, to czego mo możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o agresję rosyjską na Ukrainę? Mnie się wydaje, że na razie mamy do czynienia z pewną grą nerwów. Rosja zwiększa presję. Wczoraj odbyło się posiedzenie kolegium rosyjskiego Ministerstwa Obrony, w którym uczestniczył Putin. I tam padały pewne deklaracje związane z, z koniecznością szybkiego podjęcia rozmów, bo Rosja nie chce czekać. Rosja nie chce się zgodzić z tą propozycją formułowaną przez Antony Blinkena i Jensa Stoltenberga, że, że rozmowy mogą się zacząć toczyć, ale po nowym roku. Ro, dla Rosji to jest za późno. Po drugie tam padały dość niepokojące sformułowania ze strony Sergeja Szojgu o rzekomym odkryciu przez rosyjskie służby przedstawicieli amerykańskich prywatnych firm wojskowych, którzy mieli podobno zainfekowane środki chemiczne, co sugerowałoby no to, taką chęć zagrania pewnego rodzaju prowokacją, na przykład nie, użyciem, użyciem środków chemicznych i twierdzeniem, że zrobili to Ukraińcy, a, a Rosja musi reagować, ale z pobudek humanitarnych, a nie, a nie imperialistycznych. Mnie się generalnie wydaje, że Rosja, jeśli się przygotowuje, to do pewnej stopniowej eskalacji konfliktu, nie, nie, nie rezygnując z możliwości użycia sił wojskowych, ale pod pewną przykrywką. Na przykład mogą zwiększyć swoją aktywność rebelianci, separatyści donieccy, 
Mogą się pojawić jakieś, jakieś formacje realizujące programy czy, czy, czy działania w zakresie ochrony ludności cywilnej, nawet pod, pod, pod przykrywką tej organizacji wojskowej ODKB, która kontroluje Rosja i nawet mogą być to, jak niektórzy analitycy amerykańscy przypuszczają, no, tacy żołnierze udający misję, misję pokojową. Rosja wy, wydaje mi się może też wykorzystać swoją przewagę w powietrzu, czyli za, zarówno w lotnictwie, jak i w systemach rakietowych na przewagę nad Ukrainą, może w związku z tym starać się ustanowić tak zwane no-fly zones, czyli, czyli, czyli obszary, gdzie, gdzie nie będzie dopuszczane ukraińskie lotnictwo, może niszczyć drogi i szlaki komunikacyjne po to, żeby uniemożliwić przybycie ukraińskich sił zbrojnych w ten region, czy raczej zaopatrzenie tych sił i może, to, może przedstawiać to jako dążenie do deeskalacji konfliktu albo utrzymania go w pewnych terytorialnych, terytorialnych ramach. Ja myślę, że tu pomysłowość Rosji może być bardzo duża, ale ja zgadzam się z tą tezą, że raczej nie ma co mówić o jakiejś agresji na wielką skalę. Chociaż oczywiście Tutaj... eskalacja konfliktu może dojść do takiego poziomu. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Marek Budzisz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro. Dobrego dnia.